Хоба, привет, с вами доктор Влад. Ну ничего себе, открыл я сегодня свою ленту а, комментариев на YouTube, посмотрел и волосы дыбом просто пошли. А вот еще один комментарий к черту совок. Правильно, хорошо Маша. Насчет моего вчерашнего выступления. Вот, я его написал. Как я его там назвал назад в СССР? Сейчас что даже не помню. Хочу в СССР, да? Угу. И вот понеслась душа врать. Слушайте, обычно я читаю с утра какие-то новости. Ну вот у меня новый фолдер, да? И тут что-то как-то так случилось, что то, значит, Януковича э, госпитализировали, да, второе, Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил росгвардейца, второго ранил. На юге Москвы женщина из ревности зарезала подругу. В станице Кущевская настоятеля храма, который домогался молодого помощника, отстранили от служения. Вот, вообще, говорит, что-то вообще какая-то чернуха пошла, да? Э, ужасно. Ну, вот давайте я вот сейчас поговорю насчет того, насчет совка, да. Ну, вот классическое, да. Людмила пишет. СССР образование было хорошее от начального образования до высшего. Вот вы считаете, что я изругался. Пи-пи-пи-пи-пип. Какое хорошее образование. Все друг у друга списывали. Откуда оно возьмется? Я помню прекрасно, я хорошо учился, да. Ну, ко мне все, да, да, списать, Вовка, да, списать, да, списать. И что, это называется хорошее образование, когда все друг у друга списывают. Даже когда у нас был в классе сделали. Ну, как бы конкурс такой, да, вот по математике. И опять друг у друга списывали. Это что, конкурс, что ли? Главное учителям отчитаться, да, что вот провели конкурс, все там. Ну, и лучших уже давным-давно назначили. Какое образование, о чем? В институте чем мы делали? Списывали друг у друга. Со шпор списывали. Ну, что, вы не помните, да? Это что, это называется образование? Почему российское образование нигде больше не ценится, да? Нет, ну, были какие-то вузы, да, где даже в условиях тотального списывания все-таки что-то как-то учились умные ребята, да, отдельно учились, сидели в библиотеках там и так далее. Это, 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 это не от образования зависит, от человека зависит. А общее образование было нулевое, понимаете? Нулевой. Люди выходят из школы, они не знают самых элементарных вещей. Это что? Это называется образование. Вспомните, грамотеи какие. Вот сейчас, сейчас вы это все расхлебываете. Вот те самые врачи, еще мы как-то учились, сейчас еще хуже. Вы сравниваете одно дерьмо с другим дерьмом, да? Совсем плохое. С более-менее, которое было когда-то, вот, да? Образование. Наше поколение как раз его получило. Ага, вот вы получили, и вы пишете всякую ерунду. Продукты по ГОСТу никто не голодал без мяса, молока, овощей и фруктов. Ага. Насчет молока. Прокисает на второй день. Если оно уже принес, оно не прокисло, да? Овощи. Вспомните, вы, вы никогда не разбирали картошку на складах, а нас посылали разбирать одно гнилье от другого гнилья, да? И я еще в школьные годы прочитал, что в Финляндии, вот вопрос такой был, сколько продуктов, сколько процентов картошки вот из собранной доходит до потребителя, да. И я посмотрел 99, там 98 процентов. Вот в России половину картошку выкидывают просто-напросто, вот и все. Дефицит товаров был, но зато в конце месяца как выбросят что-то импортное и побежали, да, и что-то выбрасывают. У нас такое тоже выбрасывают в Америке. Дальше, что еще? У спекулянтов цены были во всей стране одинаковые. Я уже объяснял, за счет чего все это делалось. За счет того, что вам зарплату давали мизер, мизер, а все остальное уходило куда-то что-то, понимаете. Вы, вы не получали бесплатных квартир, это все было из вашей зарплаты. Насчет квартир мы еще дойдем. Э, так, что еще? Э, у детишек все было из натуральных материалов. Ага, а вы, женщин, вспомните, что даже элементарных средств гигиены не было. Ваты все там забивали себе. На, насчет квартир тоже. вот, ну, ага, Самое хорошее детство выпало нам, Рожденный в 50-60-е годы. Я родился в 56-м году. 
У нас мечей даже, меч, мяч невозможно было купить, клюшку невозможно было купить. Это что, это нормально? Никаких ни спортплощадок, ничего гоняли во дворе. Это что, хорошо? Но ну, можно вспомнить детство свое Галаштана. Вот, сравните с другими странами, вам просто не с чем сравнить. Насчет квартир то же самое. Ну вот вы, мы получили квартиру, да, отец у меня в армии отслужил, демобилизовался, там сколько он лет служил, войну прошел, да. Ну получили мы четырехкомнатную квартиру, да, на сколько там. Значит, отец, мать, мы с братом, бабушка, пять человек, да. На всех один туалет. Вот такая кухонька, вот, это что, воды нету ни черта. Я уже рассказывал об этом, мы жили на пятом этаже, до нас вода не доходила, не хватало напора. Зимой холодно, потому что батареи не греют. Вечно отец там что-то ходил, шипел, значит, выпускал воздух и так далее. Это что, нормально? Квартиры клетушки, в квартирах ютились. Вы, вы не представляете, вот как мы здесь сейчас живем с женой, да? Ну, нам это многовато, в принципе. Вот, ну, когда вот втроем жили, были, было нормально. У нас три уровня, понимаете? Вот, и не надо говорить, что в Америке никогда войн не было, да? Вот, и поэтому так хорошо Америка развивается. ФРГ, возьмите, россияне ее победили, да, можно повторить, да. Через 20 лет не сравнить, через 10 лет уже было не сравнить. Вот, уровень жизни ФРГ и уровень жизни в России, которые до сих пор, ну, в СССР, которые до сих пор кричат, мы можем повторить, да. Что повторять-то? Опять в, в бедность с голой задницей ходить, да. Вы этого не понимаете. Вам не с чем просто сравнить, да. Какие там продукты, господи. Вы вспомните колбасу с, с туалетной бумагой, это что? Продукты. Вот все сейчас вспоминаю, кто-то пишет, в СССР секции не было. Ну да, не было. Вот, не надо вспоминать про СССР. Просто Россия сейчас уже, это просто нет никакого сравнения, не с чем сравнивать, что сейчас творилось. Но в СССР то же самое, было сплош... одно сплошное дерьмо. Потому что руководили страной кухарки, понимаете, те, кто пробился наверх. Сейчас это просто более так очевидно. Сейчас бандиты пробились. Ну а тогда кухарки, без образования, да. И они управляли всей огромной страной. Вы мне скажите, почему вот победили, и еще вот самый главный вопрос, победили, значит, Германию, а потом стали жить еще хуже, да. Почему так? Вот, не надо мне про СССР. Вот вообще, может быть, я напрасно затронул э, эту историю, но все-таки нужно людям как-то в, в мозге вдолбить, что ничего не было хорошего в СССР. Абсолютно. Просто по сравнению с тем, что творится сейчас, да, было лучше. Но это вот как две кучки сравнить. Да? Вот одна кучка наложила корова, а другую кучку наложила лошадь. И вот сидишь с лупой, смотришь, да, и, и нюхаешь, какая кучка лучше, какая хуже. Вот и все. Вот, вот вам вся правда про СССР. Я, пожалуй, так этот ролик и назову. Не было ничего хорошего. И, и, и не знаю, что, что дальше будет. Просто дальше это пошло уже совершенно в разнос. Понимаете, потому что запили все. Вот в частности был пьяница. Уже пьяницу поставили этим самым руководителем государства. Вот. А потом бандита. Ну что можно еще хуже поставить? Ну поставьте насильника какого-нибудь, да? Вот, и, и я, я уже не знаю, что, что дальше, вампира какого-нибудь, который будет пить кровь, и все будут доказывать, вся медицина отечественная будет доказывать, что очень хорошо пить человеческую кровь. Вот, она полезна, там белки, жиры, углеводы, вообще нужно человеческой кровью питаться. Если сосед вам надоел, ну, возьмите его, скушайте, и это вам, вам это все докажут. Как сейчас доказывают, что Сирия – это прародительница России, и что Крым был всегда советским, да, вам, вам все уже доказали, что на Украине живут одни фашисты, вам все доказали, вам все по телевизору сказали, да. И вот сейчас эти тоже вот, с чего я вчера начал, что какие-то дураки там собираются возрождать СССР, вот, и даже пишут какие-то письма, помогите нам возродить СССР, ну это что такое? Ребята, это шизофрения, Самая настоящая шизофрения, больше ничего. Вот. Они делают не то, что бессмысленное дело, даже, в, в, не знаю, в обычном языке таких слов нет, каким можно назвать то, чем они занимаются, значит, вспоминая СССР. Вот. Что тут еще было? Ну, в принципе, в принципе, одно и то же.
Ну, вот правильно тут одна пишет. Ну, это говорит, бессмысленный разговор. Союз не вернуть, и каждый выбирает свой путь. Но сейчас точно хуже с отравленными продуктами и больными людьми. Ну, а тогда что? А вспомните, вспомните самый простой момент. Вот после войны до всех инвалидов Сталин повыкидывал бог знает куда, да, чтобы они не маячили перед глазами, чтобы не портили людям настроение. К инвалидам какое отношение? Вот сейчас вот еще один парень пишет, да, еще и радиолюбитель, да. Я человек, которому интересно в жизни, в магазине есть все, что душе угодно, если чего нет, можно э, без проблем купить в соседних городах. Я знаю таких ребят, молодых, верхних, которые работают там, работают здесь. Вот, ну, а посмотрите вокруг. Посмотрите, вот я ему написал, но посмотрите на пенсионеров, которые роются по помойкам в поисках еды, им не хватает элементарно на еду. Вот. И посмотрите на американских пенсионеров, немецких пенсионеров, испанских пенсионеров, которые путешествуют по всему миру, потому что у них есть время. Они прекрасно себя чувствуют еще в 60, там, 65, 70, 80 лет. Они путешествуют по всему миру. Что вы сравниваете? Ладно, все. Там дальше видно будет. С вами доктор Влад.